நான் எப்பவுமே என்னுடைய குடும்பத்துக்கு சிறப்பானதையே தெரிவு செய்வேன் ஆகையினாலதான் அன்றும் இன்றும் என்றுமே எங்களோட குடும்பத்தின் ஒரே தெரிவு நூறு சதவீதம் பசும் பாலாலான மலிபன் முழு ஆடை பால்வா தாயை போன்ற நம்பிக்கை வணக்கம் இது இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பை வழங்கும் செய்தி பார்வை முதலாவது செய்தியாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமை பதவியில் இருந்து ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன விலகியுள்ளதாக தென்னிலங்கை ஊடகங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன கட்சியின் பதில் தலைவராக பேராசிரியர் ரோகனர் லக்ஷ்மண் பியதாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் இந்த நியமனம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொது செயலாளர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவர் பதவியில் இருந்து நேற்று மாலை விலகியுள்ளதாக கட்சியின் உலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் ஏற்பட்ட சூடான வாத விவாதங்கள் காரணமாக இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது சமகால ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனர் சுதந்திர கட்சியின் தலைவராக செயல்படுவதால் அரசியல் ரீதியான தீர்மானங்களை எடுக்கும் அதிகாரத்தை வழங்கும் நோக்கில் தலைவர் பதவியில் இருந்து ஜனாதிபதி விலகியுள்ளார் எனினும் கட்சியின் தலைமை பதவியில் இருந்து இன்னும் விலகவில்லை என ஜனாதிபதியின் மகன் தகாம் ஸ்ரீசேனா தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார் என்ற செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது இன்னமொரு செய்தியாக ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களான கோட்டாபாய ராஜபக்ச மற்றும் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோரின் படங்களுடனான சுவரொட்டிகள் முல்லைத்தீவில் பரவலாக ஒட்டப்பட்டுள்ளன குறித்த சுவரொட்டிகள் இரவோடு இரவாக ஒட்டப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார் தேசத்தின் வெற்றி என கோட்டாபாயவின் புகைப்படங்களுடனான சுவரொட்டிகளும் புதிய இலங்கைக்கு சஜித் என சஜித்தின் புகைப்படங்களுடனான சுவரொட்டிகளும் ஒட்டப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது இவ்வாறான சுவரொட்டிகள் முள்ளியவளை புதுக்குடியிருப்பு ஒட்டி சுட்டான் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் குறித்த தேர்தல் விளம்பர சுவரொட்டிகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேவேளை கடந்த ஏழாம் திகதி முதல் தேர்தல் தொடர்பான சுவரொட்டிகள் மற்றும் பதாதைகள் போன்றவற்றை காட்சிப்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது அத்துடன் வாகனம் அல்லது மக்கள் பேரணிகளை நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ருவான் குணசேகரர் அறிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ற செய்தி ஒன்று வெளிவந்துள்ளது மற்றொரு செய்தியாக இமோ தொழில்நுட்பம் ஊடாக இளம் பெண்களின் புகைப்படங்களை காட்டி வெளிநாட்டில் வாழும் இளைஞனிடம் பெரும் தொகையான பண மோசடி செய்த பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த மோசடி மூலம் அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் வெலிகாபுல பானந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்து வயதான பெண்ணை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த பெண் ஒரு பிள்ளையின் தாயினவும் அவர் தனது கணவரை விட்டு வேறு நபருடன் வாழ்ந்து வருவதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது கொழன்ன குமருகம்பு பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரொருவர் வெளிநாடு ஒன்றில் தொழில் செய்து வருகின்றார் அவருடன் ஈமோ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு மாத காலம் இந்த பெண் பேசி வந்துள்ளார் இளம் பெண்களின் புகைப்படங்களை அனுப்பி அதில் இருப்பது தான் என கூறி இளைஞனை ஏமாற்றிய பெண் அவரிடம் அறுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளார் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் பின்னர் தான் யார் என்ற உண்மையை வெளிப்படுத்திய பெண் இளைஞனின் தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்பதை தவிர்த்துள்ளார் இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் போலீசாரிடம் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் அதற்கமைய குறித்த பெண்ணின் வங்கி கணக்கை சோதனையிட்ட போது அதில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் மாத்திரமே மீதமாக இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் செய்தி ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு செய்தியாக இலங்கை மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற பிணைமுறி மோசடி வழக்கில் பிரதான சந்தேக நபரான வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரன் குறித்து சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் பதில் ஒன்றை வழங்கியுள்ளது இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அர்ஜுன் மகேந்திரனை நாடு கடத்துவதற்காக விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக சிங்கப்பூர் சட்ட அதிபர் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது அர்ஜுன் மகேந்திரனை நாடு கடத்துவதற்கான ஆவணம் சிங்கப்பூர் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திற்கு கிடைத்துள்ளதாக சட்டமா அதிபரின் இணைப்பு அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் பிணைமுறி மோசடி வழக்கில் மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை நாடு கடத்துவது தொடர்பான கோரிக்கையை சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்திற்கு இலங்கை தூதுவர் ஊடாக வெளிநாட்டு அமைச்சு அண்மையில் முறையாக அனுப்பியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ற செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இன்னொரு செய்தியாக மகிந்த ராஜபக்சவை வீழ்த்தியமக்கு கோட்டாபாய ராஜபக்சவை வீழ்த்துவது பெரிய விடயமல்ல என அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்துள்ளார் கண்டியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய இவர் இதனை கூறியுள்ளார் 
தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்ட இவர் மைத்ரிபால சிறிசேனவை நாம் தான் ஜனாதிபதியாக நியமித்தோம் எனினும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கும் இடையில் வித்தியாசங்கள் காணப்பட்டன அந்த கட்சியின் உறுப்பினர்களை நாம் அமைச்சரவையில் இணைத்துக் கொண்டாலும் வந்த முதல் நாளில் இருந்து அவர்கள் எமது காலை வாரும் செயற்பாடுகளையே முன்னெடுத்திருந்தனர் இறுதியாக பிரதமரை கூட அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கினார்கள் எம்மை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கினார்கள் ஆனால் நாங்கள் எதற்கும் அஞ்சவில்லை இறுதியில் அவர்களுக்கு பெரும்பான்மையை கூட நிரூபித்துக் கொள்ள முடியாது போனது இந்த நிலையில் பலரும் எமது கட்சி பிளவடையும் என்றும் இதனால் வெற்றி வகையை தாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் சிலர் கருதி இருந்தார்கள் ஆனால் இறுதியில் எமது தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்து சிறந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்கள் அன்று எமக்கென்று ஒரு அரசாங்கம் இல்லாத நிலையில் மகிந்த ராஜபக்சவை வீழ்த்தினோம் இப்படியான எமக்கு இன்று கோட்டாபாய ராஜபக்சவை வீழ்த்துவது ஒன்றும் பெரிய விடயமல்ல என்று அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் என்ற செய்தியும் வெளிவந்துள்ளது மற்றொரு செய்தியாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரபுண கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபாய ராஜபக்சவின் முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் நாளை அனுராதபுரத்தில் தொடர உள்ளது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் அழகு பெருமான் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கின்ற போதே அவர் இதனை கூறியுள்ளார் தொடர்ந்தும் பேசிய அவர் கோட்டாபாய ராஜபக்சவின் முதலாவது தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் அனுராதபுரத்தில் உள்ள சல்கோடா மைதானத்தில் இடம்பெறும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என பலரும் இதில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் அத்துடன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர்கள் பலர் மகிந்த ராஜபக்சவுடன் இந்த மேடையில் இணைந்து கொள்வார்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலை இலக்கு வைத்து நாடு முழுவதும் மாவட்ட அளவிலான இருபத்தி ஆறு பேரணிகள் நடத்த உள்ளோம் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளுக்கு செல்வோம் மாவட்ட அளவிலான கூட்டங்களை தவிர நூற்றி முப்பத்தி எட்டு வாக்காளர் மட்ட பேரணிகளும் நடத்தப்படும் எங்கள் பிரச்சாரத்தின் முதல் கட்டம் கடந்த மாதமும் இரண்டாம் கட்டமும் கடந்த வாரம் தொடங்கியது என அவர் கூறியுள்ளார் என்ற செய்தியும் வெளியாகியுள்ளது மற்றொரு செய்தியாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்தம் நிறைவுறுத்தப்பட்டதன் பின்னர் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் சட்டவிரோத கடத்தல்கள் அதிகரித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் கிளிநோச்சி மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமான கடத்தல்களில் முதலிடத்தில் மண் அகலப்படும் சம்பவங்கள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் கண்டாவளை பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட பிரதானமான கல்லார் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் சட்டவிரோதமான மண் அகழ்வு இடம்பெற்று வருவதாகவும் மக்கள் தொடர்ந்தும் குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில் கல்லாறு பகுதியில் கனரக வாகனங்கள் மூலம் மண் அகழ்வதற்கான அனுமதியினை தனியார் ஒருவருக்கு வழங்கியுள்ளமை விசனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மண் அகழ்விற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ள பகுதி வனவள பாதுகாப்பு திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான அதேவேளை பறவைகள் சரணாலயமும் காணப்படுகின்றன ஏற்கனவே குறித்த பகுதியில் சுமார் ஐந்து அடிக்கு மேல் தோண்டப்பட்டு மண் அகழ்வு இடம்பெற்று வருகின்ற நிலையிலேயே தற்போது மண் அகழ்விற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக நாளாந்தம் பாவிக்கப்படும் பீதி பாலம் போன்றவை சேதத்திற்கு உள்ளாகுவதுடன் அருகில் உள்ள குடிநீரும் உவர்நீர் கலப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் மக்கள் அச்சம் வெளியிட்டுள்ளனர் இவற்றை கருத்தில் கொண்டு கல்லாறு கிராமத்தை பாதுகாத்து தருமாறு பிரதேச மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சட்டவிரோத மண் அகழ்விற்காக நாம் போராடி வரும் நிலையில் இவ்வாறான மண் அனுமதியினை வழங்கியிருப்பது எமது கிராமத்தை படுகொலியில் தள்ளும் செயற்பாடாக பார்க்கின்றோம் என பிரதேசவாசிகள் குற்றம் சாட்டியதுடன் அரசு அதிகாரிகளுக்கு பணம் கொடுத்து பெறப்பட்ட மண் அகழ்வதற்கான அனுமதியை உடன் நீக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த செய்தியும் வெளியாகியுள்ளது இன்னொரு செய்தியாக நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய விடயத்தில் தமிழர் தரப்பி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி ஒட்டுமொத்த சிங்கள பௌத்த மக்களையும் வேதனைக்குட்படுத்தியுள்ளதாக பொது எதிரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனந்த அலத்கமகே நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலை விவகாரம் குறித்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்த சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையின் போது உரையாற்றுகையிலேயே இவர் இதனை கூறியுள்ளார் இந்த நாடு சிங்கள பௌத்த நாடு இங்கு தேரர்களின் தலைமைகளுக்கு இடமளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு செயற்பட்டால் இன்று பிரச்சனைகள் இல்லை இந்த நில பிரச்சனைகளை தேரர்களிடம் விட்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காது இந்த பிரச்சனை வர தமிழ் தரப்பே காரணம் நீங்கள் பேசாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் வந்திருக்காது நீங்கள் செய்த செயலால் தெற்கில் மக்கள் மத்தியில் பாரிய அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது 
அந்த தேரர் இறந்தால் அங்கு இறுதி கிரிகை செய்ய வேண்டும் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மிக மோசமாக நடந்து கொண்டது இங்கு கொழும்பில் சிங்கள மக்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டு செயற்படுவது இவ்வாறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவது தவறானது என்றார் நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அத்துமீறி விகாரையை அமைத்து அங்கு தங்கியிருந்த பௌத்த தேரர் புற்றுநோயால் உயிரிழந்த நிலையில் அவரின் உடலை ஆலய வளாகத்தில் தகனம் செய்யக்கூடாது என நீதிமன்றம் கட்டளை பிறப்பித்திருந்த நிலையிலும் பௌத்த தேரர்கள் அவரது உடலை ஆலய வளாகத்தில் நீதிமன்ற கட்டளையை மீறி தகனம் செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ற செய்தியும் வெளியாகியுள்ளது மற்றொரு செய்தியாக வரவிருக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டுமென்று மக்கள் ஏற்கனவே முடிவு செய்ததாகவும் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள் நாட்டை ஆட்சி செய்ய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரை அனுமதிக்க வேண்டுமென்று கர்தினால் மேல்கம் ரஞ்சு தெரிவித்துள்ளார் கள்ளுத்துறை தெற்கில் உள்ள அசோகராம கோவிலில் நடைபெற்ற பாடசாலை விழாவில் கலந்து கொண்ட போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் மக்கள் தங்கள் வாக்குகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் மற்றவர்கள் கூச்சலிடுவது தங்கள் போட்டியாளர்களை வீழ்த்துவதும் வாக்காளர்களை ஈர்க்காது என்று தெரிவித்த கர்தினால் முன்னாள் ஜனாதிபதி டி பி விஜயதுங்கா மீண்டும் போட்டியிடலாமா என்று கேட்டபோது எமக்கு போதுமான அரசியல் உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்திருந்ததாகவும் கூறினார் தோற்றவர்கள் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கருதினால் கூறினார் ஒரு அழகான நாட்டை உருவாக்க நாங்கள் உதவ வேண்டும் சில அரசியல்வாதிகள் தாங்கள் போட்டியிடுபவர்களுக்கு எதிராக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றார்கள் சில போட்டியாளர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலை மற்றவர்களை மனரீதியாக துன்புறுத்த அல்லது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளால் இழிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பாக எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் அவர்கள் இவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று கருதினால் குறிப்பிட்டார் என்ற செய்தியும் வெளியாகியுள்ளது இன்றைய செய்தி பார்வை இத்துடன் நிறைவடைகின்றது மீண்டும் நாளைக்கு செய்தி பார்வையுடன் சந்திக்கின்றோம் 